ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வன்சி கெஃபிட்டேரியா எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு சூப்பரான நண்டு மசாலா ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் நல்லா ஸ்பைஸியாக டேஸ்டியாக சூப்பரான கிராப் மசாலா செய்ய போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட சேனல் வீடியோ அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போ இந்த ரெசிபி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா அரைச்சி ஆட் பண்ணால் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் ஹோம்மேட் மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் நல்லா ஹீட் ஆன பின்னாடி நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நண்டு நார்மலாக சூடு உருவாக்கும் அதனால் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் என்ன நல்லா ஹீட் ஆன பின்னாடி ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை ஒரு அண்ணாச்சி பூ ரெண்டு கிராம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் முழு மிளகு ஆட் பண்ணி ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கருக விட்டுறக்கூடாது லைட்டாக ஃப்ரை ஆன உடனே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயம் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மசாலா அரைக்கிறதுக்கும் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணால் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இங்கே சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கிறனால நான் மசாலா அரைக்கிறதுக்கு பெரிய வெங்காயம் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் முழுக்க முழுக்க சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பின்னாடி நாலு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆனால் போதும் இப்போ இந்த டைமில் ஒரு சின்ன சைஸ் இஞ்சியே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதில் போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டு இஞ்சி எல்லாம் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணால் போதும் இப்போது இந்த டைமில் நாலு மிளகாய் வத்தல் ஆட் பண்ணுறேன் மிளகாய் வத்தலில் அரை மணி நேரம் இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஊற வச்சு ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா மைய அரையும் அந்த மிளகாய் வத்தல் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபைனலாக தேங்காய் துண்டுகள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை லைட்டாக அந்த ஹீட்டில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா ஆறின பின்னாடி மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த நண்டு மசாலா பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் நல்லா ஹீட் ஆன பின்னாடி நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து தாளிக்கிறதுக்காக கடுகு கொஞ்சமும் சோம்பு கொஞ்சமும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கடுகு சோம்பு நல்லா ஃப்ரை ஆன பின்னாடி கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலை ரொம்ப ஃப்ரை ஆகக்கூடாது லைட்டாக ஃப்ரை ஆக ஸ்டார்ட் ஆன உடனே சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டீங்க அப்படின்னா வேகமாக வதங்கிடும் வெங்காயத்தோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வெங்காயம் வதங்கணும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட இந்த மாதிரி வதக்கி விடுங்க நார்மலாக சின்ன வெங்காயத்தில் ஒரு தனி டேஸ்ட் இருக்குது அதனால் நான்வெஜ் என்ன செஞ்சாலும் இந்த சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும் இப்போது தக்காளி பாதி அளவு வதங்கியிருக்கு இந்த டைமில் மசால் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் கிட்டே மல்லித்தூள் இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஸ்பைசஸ் ஃப்ரை பண்ணுறப்ப ஒரு டீஸ்பூன் அளவு முழு மல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க மல்லித்தூள் தனியாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ மசாலா கொடி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ண பின்னாடி நம்ம அரைச்ச அந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி இப்போ சேர்க்க வேணால் நண்டு ஆட் பண்ண பின்னாடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மசாலாவே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த டைமில் உப்பு செக் பண்ணி போட்டுக்கலாம் உப்பு ரொம்ப சேர்க்க வேணாம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஃபைனலாக கிரேவி ரெடியான பின்னாடி செக் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிவிட்டு அப்போ கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இப்போது கழுவி வச்சுருக்கிற நண்டு ஆட் பண்ணுறேன் நண்டு எங்களுக்கு க்ளீன் பண்ண தெரியாது அதனால் வாங்கின இடத்துல க்ளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் வாங்கிட்டு வந்த அந்த நண்டு நல்லா கழுவி அதில் ஆட் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு நண்டு க்ளீன் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்களாக க்ளீன் பண்ணி கழுவி இந்த மாதிரி சூப்பராக நண்டு மசாலா ரெடி பண்ணுங்கள் இப்போது அந்த மசாலாவில் நல்லா நண்டு ஊறுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நண்டுலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது இப்போது கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நண்டுலேருந்து தண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக வந்திருக்கும் இப்போது
பார்த்தாலும் நல்லா டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் நல்ல ரெட் ஆரஞ்ச் கலரில் மாறியிருக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் வரவும் நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டால் போதும் நம்மளோட சுவையான நண்டு மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல சூடாக சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் சளிக்கு ரொம்ப நல்லது நண்டு நண்டு ரசம்லாம் வச்சு சாப்பிடுவாங்க சளி இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனே சளி க்யூர் ஆயிரும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சொல்லி ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்